El 68% de la población de Honduras es menor de 30 años y de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, un promedio de 800.000 jóvenes no trabajan ni estudian por falta de oportunidades. La situación de la juventud es crítica, en primer lugar por, por eso, porque el sector más afectado con tantas muertes es la juventud y la mayor población de nuestro país es, es joven, entonces también eh, está muy crítica la situación por el, por el sentido de que tanta persecución política que se está dando en la actualidad con estos movimientos que han surgido en inconformidad con el Estado, pues se ha dado una, repre, una represión y una persecución política increíble a la juventud, ya no podemos vivir en paz, tenemos miedo de, de, ser, eh, de que nos maten de andar en las calles y que no suceda algo. La delincuencia está acabando con los jóvenes hondureños. Según la organización Revolución Joven, 8 de cada 10 ciudadanos asesinados son menores de 30 años. La, la situación de la juventud en este país está lamentable. Creo que la, la, la situación del país, creo que la juventud está pasando por uno de los peores momentos ahorita en el país. Más de 16 mil jóvenes asesinados en, en lo que va en el transcurso de este gobierno de Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo Sosa. Prometieron trabajo y no hay trabajo, prometieron seguridad, no han dado seguridad. El joven anda buscando ver de qué manera es productivo para el país, ver de qué manera puede desarrollar sus capacidades. Actualmente el sistema educativo de Honduras es el segundo peor rendimiento en América Latina, a pesar de ser el segundo país que más invierte en porcentaje de su Producto Interno Bruto, en un 9%. Se ve también que los muertos son víctimas, inclusive los, los, los que cometen estos ilícitos son víctimas porque son jóvenes que no tuvieron una educación, que no tuvieron acceso a utilización de tiempo libre y que lo más que encontraron en el espacio fue aliarse a, a un grupo antisocial, a una pandilla o ser utilizados por el crimen organizado. En su mayoría estos jóvenes viven en hogares desintegrados y en zonas sitiadas por la delincuencia común y organizada. Y así mueren los jóvenes en Honduras, a manos de bandas armadas. En Tegucigal, Honduras, Daza Eva Aguilar, CB24 Noticias.